Baiklah teman-teman di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat teks warna-warni di Canmaster seperti yang dilihat di video awal tadi bagaimana caranya langsung saja kita praktekkan pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Canmaster kita kemudian kita pilih project kosong selanjutnya kita pilih aspek rasio 16 banding 9 kemudian kita pilih media pada bagian media kita pilih rata dan kita pilih yang warna hitam kemudian kita tekan ok dan letakkan pada bagian depan sini kemudian selanjutnya kita pilih lapisan pada bagian lapisan kita masukkan teks Oke okay, setelah teks kita buat kemudian bisa kita atur ukuran teksnya di sini dan untuk mengubah fontnya bisa kita ubah di sini di sini saya akan gunakan font yang ini uh, usahakan gunakan font yang tebal agar gampang menyeleksinya nanti kemudian ukurannya bisa kita perbesar di sini Selanjutnya untuk warna teksnya kita ubah ke warna yang hampir mendekati hitam. Di sini saya akan gunakan yang warna abu-abu ini. Kemudian kita tekan OK. Setelah tag kita buat, kemudian kita pilih yang kotak tiga sebelah sini, yang kotak gambar kotak maksudnya yang sebelah sini. Kemudian kita pilih tangkap dan simpan. Langkah selanjutnya kita buka aplikasi background eraser Kemudian kita pilih load photo Dan kita masukkan teks yang sudah kita buat di aplikasi Canmaster tadi Kemudian kita, kita pilih down pada bagian sini Dan kita perbesar sedikit agar gampang menyeleksinya Selanjutnya kita pilih yang auto yang sebelah sini, yang ini Dan kita tinggal seleksi masing-masing hurufnya Ini harus pas kena pada bagian hurufnya, tanda plus yang bagian tengah ini Karena kalau tidak pas maka dia akan seperti ini Dan untuk mengembalikannya kembali kita teka, tinggal tekan pada bagian sini Setelah semuanya telah kita seleksi, maka kita pilih down pada bagian sini. Selanjutnya kita save dan finish. Setelah itu kita masuk kembali ke aplikasi Canmaster kita. Kemudian kita pilih lagi project kosong dan kita pilih kembali aspek rasio 16 banding 9. Selanjutnya kita pilih media dan kita pilih latar kembali. Kita pilih yang warna putih terlebih dahulu akan pada bagian depan selanjutnya kita pilih lapisan pada bagian lapisan kita pilih media dan kita masukkan teks yang sudah kita seleksi pada bagian eh, pada aplikasi background eraser tadi kemudian kita atur ukurannya supaya sama besarnya dengan frame ini Oke, okay, selanjutnya kita tekan Oke. Okay. Kemudian untuk selanjutnya kembali kita pilih lapisan. Pada bagian lapisan kita pilih tulis tangan yang sebelah sini, yang ini. Dan kita pilih ketebalannya yang yang ini karena kalau pilih yang ini ini terlalu tebal. Jadi kita gunakan ketebalan yang ini untuk memberikan efek warnanya nanti yang ini saja yang bagus. Kemudian teksnya tinggal kita coret-coret seperti ini. Ini pastikan gambar pensil yang dipilih ya. Ini gambar pensil yang kita pilih. Kemudian untuk warnanya kita ganti-ganti.
Lakukan seperti ini dengan masing-masing warna Sampai teksnya benar-benar tertutup semua nanti Pastikan teksnya tertutup semua, jangan sampai ada yang belum tertutup. Oke, selanjutnya setelah teksnya tertutup semua, kita pilih OK. Dan kita pilih kembali tulisan tangan yang ini, kita klik yang tulisan tangan, kemudian kita pilih titik tiga yang sebelah sini dan kita pilih pindahkan ke belakang dan hasilnya seperti ini kemudian untuk memberikan animasinya kita tinggal klik yang tulisan tangan ini yang layer yang tulisan tangan kemudian kita pilih gambar animasi dan kita bebas di sini mau memasukkan animasi yang mana saja di sini saya coba gunakan animasi yang ini dan untuk kecepatannya bisa kita turunkan dan untuk background yang awalnya ini kita ganti lagi ke warna hitam Dan hasilnya seperti ini, kita coba play. Untuk animasinya bebas di sini kita mau masukkan yang mana, tergantung keinginan kita. Bisa yang ini, bisa yang yang ini juga. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup, kemudian bisa kita simpan ke galeri dengan cara kita ekspor. Demikian penjelasan dari saya, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.